will join the world in commemorating one of the greatest achievements of mankind. The first circumnavigation of the world. We celebrate this historic achievement by bannering an important message. Over adversity and struggles, we shall triumph. Putting humanity first, always. We'd also like everyone, uh, we, would, uh, we would also like to invite everyone to register for the seventh international conference of the International Council for Historical and Cultural Cooperation Southeast Asia and the 2020 Philippine Historical Association annual conference, which uh, uh, entitled Arrivals, Conflict and Transformation in Maritime Southeast Asia. This conference will be uh, in line with the 499th anniversary of the victory at Mactan, which will be on uh, 27 to 29 April 2020 at uh, the University of San Carlos Talamban campus in Cebu City. Uh, currently, the registration is now open for early bird uh, participants. Okay, um, I would like to introduce the resource speaker for to, uh, uh, this afternoon. Our resource speaker for today is a graduate of Master of Arts in History from the University of the Philippines, Diliman, and Bachelor of Secondary Education, major in Araling Panlipunan from the Bulacan State University. He is the founder of the National Youth Forum on Heritage and founding director of Project Saisai, a youth-led advocacy that promotes patriotism among Filipino youth by distributing free posters of heroes quotes to Philippine schools. Among his works are The Nameless Hero, revisiting the sources of the first Filipino leader to die for freedom in 2016, and Ang Muling Pagbasa sa Jocelyn Ang Baliwag in 2017. Currently, he is the senior history researcher of the, Nas of the Historic Sites and Education Division of the National Historical Commission of the Philippines, and a member of the Secretariat of the National Quincentennial Committee. Let us all welcome Mr. Ian Christopher Alfonso. Um, good afternoon po sa lahat. Ayan. So, uh, bago po ang lahat, um, kapasalamat po ang National Quincentennial Committee sa National Museum of the Philippines sa pag-host nitong event na to, lalo na tong fifth Quincentennial Lecture Series. And ito pong exhibit para kay Catriona Gray yung national costume niya na magtatagal hanggang next month, March 20. Ayan po, isa, bukas po ito sa public. So, okay. So, Ito po yung finance building noong World War II, noong Liberation of Manila, 1945, 75 years ago. So, very historic po itong building na to, ay itong, itong host ng event na to dahil isa itong pagsakop ng mga Pilipino at Amerikano sa building ng pagkatapos ng pagkuha ng pagbawi ng mga Pilipino at Amerikano sa Maynila. Dito actually sa building na to, nung, nung nakuha nila itong building na to, isa to sa naghudyat na, okay, tapos na ang World War II sa Maynila. So, ito yung huling building na na-conquer ng mga Pilipino-Amerikano. Itong finance building na eventually naging National Museum of Anthropology. So, yan po yung kalunos-lunos na itsura niya noong 75 years ago. And, ang premise ng lecture pong ito ay napakasimple lang. As we commemorate the lives na nawala 75 years ago and also the historic structures na nasira 75 years ago, huwag sana natin kalimutan na merong bahagi sa ating nakaraan ang naglaho na lang at hindi na marirecover kailanman. At ito yung mga historical sources. Ano po? Historical sources, bukod po sa mga historical sources na... Tinutukoy natin ng mga nawala, 
hindi lang sources ang mga nawala, kundi pati mga importanteng mga makasaysayang kagamitan o objects, artifacts, mga bagay na may kinalaman sa ating mga ninuno. Kaya magkataka po kayo, anong, anong connection ng World War II lecture na to sa 500 years celebration ng Pilipinas? Dahil ang toon po ngayon ng gobyerno sa pagkukommemorate sa 500 years ng circumnavigation of the world ay hindi lang tungkol sa achievement ng humanity to circumnavigate the world for the first time, but also to highlight na meron na tayong sibilisasyon bago pa man dumating ang mga Spanyol. So, nung humarap ang ating mga ninuno kila Magellan, eh, dignified, may sarili na tayong politika, sistema ng pananampalataya. So, yun ang gustong ibalik at i-highlight ng National Quincentennial Committee sa selebrasyon na to. At bahagi sana nung pagpapayabong natin, pagkapalalim sa pag-intindi at pag-unawa ano ba ang meron tayo bago dumating ang mga mananakop kasama sa mga nawala nung liberation of Manila 75 years ago. So, pero ang magiging toon ng, of, ng, ano to, ng lekturang ito ay mga sources, mga historical sources. Dahil kung iisa-isahin natin yung mga objects na nawala nung World War II, uh, hindi tayo matatapos. Ano po. So even the sources na nawala nung World War II, ilan lang yung ipapakita ko sa inyo. At uh, when we say World War II in the Philippines, magsisimula tayo sa pagbomba ng mga Hapon sa Davao noong December 8 ng 1941. At magtatapos sa pagpirma ng pagsuko ni Yamashita sa Baguio noong September 3 ng 1945. So ito yung, ito yung time frame ng lecture. At from 1941 to 1945, maraming mga distraction na ang na ang na inflict sa Pilipinas all throughout the country. At ang pinaka marker ko ng pagkasira o ng unang pagkasira ng ating mga sources ng World War II ay hindi lamang noong 1945. As early as December 27, 28 of 1941, binagsakan na ng mga Hapon ang intramuros ng bomba sa kabila ng pagkakadeklara ng Maynila bilang open city na kailangan iligtas ang Maynila sa destruction pero nabagsakan pa rin ang, ang, ng bomba ang intramuros. At kasama sa mga nasira dito ay ang Santo Domingo Church at ang library ng Santo Domingo Church at ang letran na bagsakan na, na bagsakan ng bomba at nagkataon naman na may mga naisalba pang mga materials, mga sources, mga objects sa library ng Santo Domingo sa Intramuros at agad-agad naman na ilipat sa Santo Tomas, University of Santo Tomas na noon ay nasa ano na Espanya. Even the library of letran transferred din sa UST. Bilang itong mga institusyon na so ay pinapatakbo lamang ng isang orden ang mga Dominico the Dominicans. And then, magkakaroon uli ng another na pagkasira sa Pilipinas, ang mga sources natin, noong November 1944, nung nagsimula ng mag, magbomba ang mga Amerikano sa iba't ibang strategic points sa Pilipinas noong November 1944. At isa sa mga, isa sa mga nabagsakan ng bomba ng mga Amerikano sa, Pilipi, sa Intramuros ay ang mismong Archdiocese, ang Arsobispado, ang mismong Palacio ng Arsobispo ng Maynila. At kasama sa mga, at according to Dr. Victores na nandito ngayon from De La Salle University History Department, nalaman ko lang two days ago, na yung mismong eksaktong bumagsak, binagsakan ng mga Amerikano sa, sa parte ng Arsobispado ng Maynila ay ang mismong archives ng Archdiocese ng Maynila. Kaya hindi mabilang ng mga sources ang nawala na doon pa lang sa Arsobispado ng Maynila. Ito yung mga sources natin nung as early as 16th, 16th century nung dumating ang mga nung dumating dito ang mga Kastila. So yun sana eh parte pa rin ng pag ng mga sources sana natin na pwedeng gawing isight sana na ngayon ay hindi natin ma-recover. Pero may mga ilan pang na salba from the bombing ng Arsobispado na agad namang itinakbo uli sa Santo Tomas. At throughout my lecture there were two educational institutions na dapat natin ipagpasalamat dahil sila yung nagkanlong nung mga sources na to. Of course, number one, Santo Tomas, at number two, ang PNU. Malalaman nyo mamaya bakit ang PNU ay isa sa mga nagligtas sa mga sources ng Pilipinas sa Maynila ng World War II liberation. At of course, ang pinakamalalang nangyari sa Pilipinas 
ang pagkawala ng National Museum at National Library noong Liberation of Manila at ng iba pang mga private libraries surrounding surrounding ano ah, south of the ano south of the river bank of Pasig dahil ang concentration ng liberation ng Maynila ay nasa may bandang south ng Pasig River ano po dahil doon nang galing ang mga ano eh, doon nagkaroon ng defense line ng mga Hapon para iimpede ang pag pagpasok ng mga Amerikano from Batangas okay so at ano ba yung mga dahilan bakit na, na, nasira ang mga sources kasi may mga campaign noon na isa-isahing itorch ng mga Hapon ang mga bahay sa Maynila and all, all, also the Americans nagkaroon sila ng mga torching ng mga room by room tinotorch nila ang mga ang mga bahay and even the public buildings na wala na, na hindi nila na hindi na iniintindi kung meron anumang meron doon sa loob ng mga structures na yon and of course the shelling yung pagbomba yung pag pag ano pagbomba ng mga structures na hindi na natin mapigilan dahil ito ay panahon ng panahon ng digmaan pamilyar itong ito yung isa sa mga pamilyar na litrato mula nung tayo ay nasa elementary kung matatandaan niyo pag pinag-uusapan ng World War II sa Hekasi, Sibigat Kultura, Araling Panlipunan, Philippine History, isa to sa mga litratong bumubungad sa textbook natin. Itong litratong to na Open City ang Maynila. At ano ba ang saysay ng Open City? Maililigtas sana ang Maynila kung sana sinunod ang protocol ng Open City. Ito rin yung nagbunsod kila MacArthur na bago nila lisanin ang Maynila para sa bataan, isa to sa mga estratehiya nila para ilayo ang Maynila sa pagkawasak. Pero yun nga, gaya ng nabagay ko kanina, as early as December of 1941, binagsakan na agad ng bomba ng mga Hapon ng Maynila, particularly ang Intramuros. At noon sanang 1945, pwede namang, pwede namang i-reaffirm ng mga Hapon ang pagiging open city ng Maynila. Hindi sila nagdeklara ng open city, pero yung mismong gesture nila President Laurel at nila General Yamashita na ilipat ang sentro ng gobyerno sa Baguio noong November Noong December ng 1944 ay indication na na ang Maynila ay kailangan iligtas sa pagdating ng mga Amerikano. Unfortunately, ang Imperial Japanese Navy led by Admiral Iwabuchi Sanji ayaw nilang iwan ng Maynila. Dahil ang pag-abandon na daw sa Maynila ay well, nakakabawas sa dignidad ng mga Hapon. Parang umaatras na tayo sa laban. So, ang ginawa nila, Iwabuchi Sanji, pinortify pa nila ang Fort McKinley. Fort McKinley now is Fort Bonifacio. At doon sa Los Baños, nagta nagtayo sila ng tinatawag nating Genko Line. Itong Genko Line na to sa Las Piñas area na yan, ito sana yung para mapigilan ang pag-abante ng mga Amerikano papuntang Los Baños at Maynila. And na-penetrate pa rin ng mga Amerikano yung Genko Line sa May Las Piñas. And also, meron pang mga dumating na mga tulong, mga hukbalahap, mga komunista, mga hukbalahap na mga wachi, itong mga Chinese na, kumam, na kakampi ng hukbalahap, umabante naman from Norte, papunta sa Nabotas, Malabon, sa area na to ng port area, para, para ikulong ang mga Hapon na natitira pa sa Maynila. And of course, we all, all, we all know naman na dumaong sila MacArthur sa Linggayen, Pangasinan. So, nakasandwich na ang Maynila into two. To two forces. The Batangas forces landing and the Linggayen Gulf landing. Ano po. So, talagang ang, ang theater of war na ngayon ay nasa Maynila talaga. Hindi na may iwasan. So, despite sa status niya na open city, hindi pa rin napigilan na masira ang Maynila. Sa lahat ng mga open seating dineklara noong World War II, ang pinaka napinsala ng higit ay ang Maynila lang. Dahil sa Krakow, sa Brussels, sa Paris, sa Hamburg, sa Belgrade, sa Rome, sa Florence, sa Athens, and even Batavia, sa Jakarta, lahat ito kasabay na dineklarang open city. Pero itong mga to ay walang gaanong damage kumpara sa Maynila. Nung nag Nagbabala si Winston Churchill kila Hitler na kapag sinira niyo ang Greece, ang Athens at ang Rome, aatake ang Inglaterra. 
Bakit tinakot ni Churchill si Hitler na baka masira ang Athens sa Karoom dahil sa importansya nito sa sibilisasyon ng mundo? Pero sabi, sabi nga ni Goebbels, yung, ano, yung isa sa mga kasama ni Hitler, Florence is too beautiful to be destroyed. <laughs> so ang ginawa ni Hitler sa Florence, sa Athens, sa Rome, dineklara niya nila ng open city ang mga syudad na to. At sa, iba nilang, sa ibang panig ng Europa nila dinala yung pag, paglaban sa mga allied forces. Pero sa Pilipinas, sa Maynila, hindi naiwasan na madamay talaga ang Maynila sa gera. And by the way, hindi lang sa Maynila nangyari ang pagkasira ng mga sources. Isa sa mga sabi natin pinaka-apektado pa rin tayo hanggang ngayon na probinsya na nabagsakan ng mga Amerikano noong November 1944 ay ang, ay ang, ay ang, ang Lokban, Quezon. November 1944, binagsakan ng mga Amerikano ang simbahan ng Lokban. Bakit binabagsakan ng mga Amerikano ang mga simbahan? Dahil yun yung doon nagkakanlong ang mga hapon. At bakit ko na-site ang Lokban, Quezon? Dahil noong 2014 at 2015, ikokommemorate sana ng Pilipinas ang 200th birth anniversary ni Hermano Puli, Apolinario de la Cruz. 200 years na siyang kapanganakan niya. Unfortunately, Ang NHCP, hindi ma-determine kung siya ba talaga ay ipinanganak noong 1814 o 1815. Dahil sa, sa sources, 1815 ang traditional sources na birth ni Hermano Pule, based sa baptismal record na, naka, na nakita naman noong 1915 sa Mauban, Quezon, na i-record ng NHCP yun. Pero dahil nabagsakan ng bomba ng mga Amerikano ang mauban ng Lokban, Quezon, hindi na namin ma-recover ngayon yung baptismal record. Gano ka importante yung baptismal record na yon? Dahil nung bibitayin na si Hermano Pule, 'di ba? Siya yung ano, yung Hermano Pule revolt sa Quezon, sa Tayabas. Uh, santay, ano, uh, yung kopradia ni Hermano Pule sa Nose, kopradia de San Jose. Bago siya bitayin, pumirma siya ng, pinirmahan niya yung death sentence niya sa Sariaya, Quezon. At ito ay nangyari noong 1844. At doon dineklara niya na siya ay 27 years old noong 1844. So do the math. Lumalabas, hindi pala siya 1815. 1814 siya. So dalawang beses nag-commemorate ang gobyerno noong 2014 at 2015 sa kanyang 200th birth anniversary. Dahil... Hindi masetel yung birth anniversary ni Hermano Pule. So tingnan nyo, ito yung isa sa mga epekto ng digmaan sa ating consciousness at pag-unawa sa kasaysayan. Ultimo birth, birthday din natin malaman ng isang importanteng tao ng dahil sa mga nasira ng World War II. Magkoconcentrate tayo sa Battle for Manila dahil dito halos nawala ang mga importanteng dokumento sa Pilipinas. At Ang reason bakit kailangan wasakin ang mga structure sa Maynila, madamay ang iba't ibang mga bahay, ay dahil na rin sa ito, ito yung mga causes ng pagkasira ng mga sources. Of course, kailangan palabasin ng mga Hapon, ng mga Amerikano, ang mga Hapones na naglulungga sa mga iba't ibang istruktura sa Maynila. At ang concentration halos ng labanan ay sabi ko nga po, nasa may bandang south ng Pasig River. So, it, ano yan, between February 3 at March 3, 1945. So, isang buwan halos ang labanan. Yung reckoning date ng February 3, ito yung nang simula ng Liberation of Manila, ito yung simula ng isa-isa ng pinag, pinalabas na mga hapon, ang mga tao sa Maynila na madaling araw, hindi nila alam anong nangyayari. Ayun, one ton, pinagbabaril na lang basta-basta ng mga hapon ng mga taong lumabas. At doon na nagsimula yung mga pagsunog sa mga bahay. Maraming nadamay dahil sa lakas ng hangin, like Yapo, nadamay yan dahil kumalat ang apoy dahil sa hangin. So talagang widespread ang destruction sa Maynila bukod sa shelling. At ito ay galing sa PCDSPO ng Malacanang. Ito yung ano, um, visualization ng pag ng pag-abante, yung pag-abante ng mga allied forces para kunin ang mga strategic points ng mga Hapon sa Maynila. So, mapapansin ninyo, ito ang Pasig River. So, nasa south, halos, 
ang concentration ng mga ng labanan. At nagkataon naman na dito sa area ito ng Intramuros, Ermita Malate, matatagpuan naman ang iba't ibang mga libraries, archives, museum at private properties na naglalaman ng mga sources. Kaya talagang nakulong sa, sa, sa gitna ng digmaan ang mga sources. So, hindi ko lang alam kung nakikita niyo po sa likod. Ito lang, ito lang yung ilan sa mga mungkahi kong pagmamapa. Kung may cultural mapping lang sana noon, sana naging masino. Alam natin ano-ano pa yung mga sources sana na at mga important cultural properties na pwede sana natin maging source. 1945, ito yung mga lokasyon ng ilan sa mga importanteng sources sa Maynila. Of course, sa Santo Tomas, sa Espanya, nandyan ang Archdiocesan Archives of Manila. Nagaya nga na nabanggit ko as early as 1941, 1944, itinransfer na sa UST, ang Letran Library, Dominican Archives. Of course, the, ang, pinaka, ang mayamang UST collection na sa Santo Tomas, na nagkataon naman naging internment camp ng mga prisoners of war, ng mga foreign mga foreigners ang UST, and, and some Filipinos. Ito lang yung gusto kong i-verify kay Mr. Ivan Mandi, <laughs> kung nakausap natin si Miss Lisa, kung bang ang koleksyon, ang Alfonso Tingong Pin Collection ba ay nasa Binondo noong 1945. Kasi nakaligtas ang, nakaligtas ang koleksyon ng Alfonso Tingong Pin at ang ilang parte nito ay koleksyon na ng National Historical Commission of the Philippines. So, isa, isa to sa mga puzzling kung ano ba ang nangyari sa napakayamang Rizaliana collection at Pilipiniana collection, mga, mga rare photos ni Rizal na noon panahon na to ay privado pa ang pag-aari ni Alfonso T. Ong Pin. So, I presume nasa Binondo siya or somewhere in Manila kasi magiging parte siya ng NHCP collection eventually after the war. Binanggit ko rin dito ang Antonio J. Molina Collection dahil ito ay magiging bahagi ng UP College of Music Archives and Library. Si Antonio J. Molina ay ang una nating National Artist for Music. At nasa kanya yung ilan sa mga naging bahagi ng rare collection ng UP College of Music. Sakya po siya, malatagpuan. Nakaligtas man ng, nakaligtas man ng Molina Musical Collection, pero nung bandang 70s or 80s, nasunog ang bahay niya sa Quiapo. Pero ang ilang, ang ilang, ang, yung ilang niyang mga materials, sources, mga musical notes, na, na, na ibigay naman agad sa UP Diliman. Of course, the One Luna Collection, isa yan sa mga nawala. Mga, may mga ilang paintings siyang nawala kasi yung mismong bahay ng kanyang anak na architect sa Maydas Marinha Street sa North of Pasig, nasunog din. Nandiyan yung mga diploma, memorabilia, mga personal collection ni Juan Luna na wala rin. Of course, sa loob ng Intramuros, bago ang digmaan, inilipat ang Supreme Court sa loob ng ayuntamiento. Ito ngayon yung Bureau of the Treasury, tatabi ng Manila Cathedral. Nandoon ang mayamang library ng Supreme Court. Pati sana yung, pati sana yung mga sources, mga documents noong Spanish period, minana ng Supreme Court. Nung panahon, ng, panahon na ang tawag pa sa Supreme Court ay real audiencia nung Spanish period. And then, of course, nandito rin sa Intramuros ang, nung 1945, ang Franciscan and Recollect Archives na hindi rin nag-survive. Of course, dito sa area natin ngayon, dito sa, dito sa may Ermita, dati ang pangalan pa ng National Library at National, Ar National Museum ay Philippine National Library and Museum. Parte pa ng Philippine National Library and Museum ang National Archives. And of course, sa may down south, sa may Eremita, nandyan na yung holdings ng Philippine General Hospital, ang Manila Observatory ng mga Hesuita, Chodoro Calao Library, kung familiar kayo kay Chodoro Calao, naputol lang, nandito rin yung Bayer Collection. Kung kilala nyo si H. Oatley Bayer, merong apat siyang apartment Ganong kalaki ang koleksyon ni H. Oatley Bayer sa Ermita. Apat na apartment. Tatlo doon na sunog. Yung isa, agad-agad namang nai-transfer sa Arlegi Mansion sa Malacanang na hindi na umabot ang pag hindi na umabot yung ano, yung sunog o kung ano mang shelling sa Malacanang compound, Arlegi Mansion. 
So may natira pa rin kahit pa paano sa Bayer Collection. At after the war, ang Bayer Collection ay itinransfer ni Bayer sa Australia. Naging part siya ng National Library of Australia at ng University of Canberra. So, di ba yung mga alam natin na mga artifacts na nahukay ng, ng, ng panahon ni Bayer, yun sana magiging source na sana natin ano, ng, ng ating pag-unawa sa ating nakaraan. And, of course, pagdating ng et, intramuros, binagsakan ng, ano, nagkaroon na ngayon ng mga pagbobomba dyan at one, ano, uh, Room, room to room or house to house na pag, pagsunog. And then, para bigyan lang po kayo ng idea gaano, ka, gaano na-destroy ang Maynila, particularly ang kanyang mga koleksyon, ng kanyang mga archival, li library holdings, kanyang mga artifacts. Um, ikinumpara ng Office of the Resident Commissioner of the Philippines sa US noong 1945 ang Maynila bilang maliit na Roma at nawala ang Maynila ang maliit na Roma <laughs> at bukod sa mga sangdaang libong buhay na nawala isa sa mga ikinasasam parang ikinapinanghihinayang ng mga tao noon ang mga nawalang library at archives and then ito po ay galing kay Dr. Victores two days ago ito yung isang picture ng dating arsobispo ng Maynila, si, si Archbishop Michael O'Doherty. Tinitingnan niya ang pinsalang idinulot ng pag, pagsak ng bomba noong 1944 sa arsobispado, sa palasyo ng arsobispo. Yan. And then, gaya po na nabanggit ko, may mga natira pa rin sa koleksyon ng Archdiocesan Archives at yung Letran Library itinransfer sa UST. And isa po, isa po ito sa mga itinuturing na mga art historians na kalebel ng espolyaryum na nawala from one Luna collection noong, noong, 1940, noong 1945. El Pueblo y Los Reyes. So, scan copy nilang sa isang libro ang natira sa isang painting na to ni Juan Luna. And then, para lang po rin kayo bigyan ng idea na ano ba ang laman ng Bayer Collection. So, marami po siyang mga unpublished na mga studies. And then, of course, the artifacts ang importante doon sa loob ng Bayer Collection, sa tatlong apartment niya sa Ermita. And then, ito pong passages na to, nilift ko po to doon kay sa isang historian, E. Arsenio Manuel, na article niya noong 2000 about sa koleksyon ni Kalaw dahil isa siya sa mga nakawitness gaano kayaman ang Bayer Collection. At nagkataon naman na nung buhay pa si Chodoro Kalaw, historian at dating direktor ng National Library, siya ang inatasan ni Kalaw na mag-catalog si, nung bata pa si Dr. E. Arsenio Manuel na i-catalog ang koleksyon ni Chodoro Kalaw. So, ito yung Bayer Collection. So, may mga laman siyang, naririnig lang natin ito sa literature, mga awit, mga korido, na sana nakapagpa-enrich pa ng, liter ng, literary, ng literature ng, at kasaysayan ng literatura sa Pilipinas. And then, halos nagkalat daw sa kung saan parte ng mga apartment ni Bayer, ang mga gamit, ano, mga ornaments, mga kagamitan ng mga kababayan natin sa Cordillera, sa Mindanao, mga spears, sa pagkikipagdigma, lahat yun, mga nawala na. Of course, yung mga nahukay ng mga porcelana sa iba't ibang bahagi na, yung mga iba't ibang bahagi ng Luzon na nagkandak ng archaeological studies si Payer, nawala na rin. And then, halos kalahati ng koleksyon ni Bayer ang nawala. At least may natira pa. Ano? Pero ano pa kaya yung mga nawalang yun? Ano? Na hindi na na-document kung ano pa yung mga iba pang nawala. Yun namang, ano, yun namang kay Chodoro Kalaw na koleksyon, napaka-importante ng laman ni Chodoro Kalaw ng kanyang private library dahil ang interest naman niya ay i-document 
ang iba't ibang mga personages nung revolution na sana magkaroon pa sana ng malalim na pag-unawa sa dynamics ng Philippine Revolution sa mga koleksyon niya. Unfortunately, lahat halos nawala sa koleksyon ni Kalaw. At isa sa mga nawalang koleksyon ni Kalaw ay ang, according to E.R. Senyo Manuel, ang, natiti, ang nagbukod tanging kopya ng Jaryong Tagalog. If you are familiar with Jaryong Tagalog, ito yung first bilingual newspaper sa Philippines. At kaya ito importante dahil dito, nyo, dito malatagpuan sa isa sa, isa sa mga issues ng Jaryong Tagalog, yung translation ni Marcelo H. Del Pilar ng El Amor Patrio essay ni Rizal. Noong una siyang tumapak sa Europe, si Rizal, noong 1882, tinranslate, humingi ng, bago siya umali, si Rizal, hiningan siya ng article, sana pagdating mo sa Europa, padala ka ng, ng, ano, ng article para ipublish sa Jaryong Tagalog. At dahil Jaryong Tagalog siya, Spanish Tagalog, si Marcelo H. Del Pilar mismo ang nagtranslate sa Tagalog ng essay ni Rizal. At gaano ka-importante ito, according to Sepi Bantog, isa sa mga pamangkin ni Rizal, isa to sa mga nabasa ni Andres Bonifacio kung bakit nagkaroon tayo ng pulang ang pamagat ay pag-ibig sa tinubuang bayan. Dahil ang Tagalog translation ni Del Pilar ng El Amor Patrio ni Rizal ay ang pag-ibig sa tinubuang lupa naman ng title. Paano natin mabe-verify ngayon kung totoo nga ba yung translation na yun ni Del Pilar? Wala na. Dahil wala ng issues ng Jaryon Tagalog. So ngayon, sa mga historians, kapag uncertain ang mga historian sa pagbanggit kung ito ba ay totoong nangyari o ito ba ay, to ito ba ay totoong kay ganito, may term na ginagamit Uh, tawag ito, often associated with, di ba, parang gano'n, para ligtas. Hindi kasi natin ma-verify. Dahil may tinatawag, dahil sa, mga, sa history, sa disiplina ng kasaysayan, may hierarchy din ang mga sources. Ano po, may hierarchy ang mga sources. Hindi ibig sabihin na print siya sa isang libro at nawala ang original, ay hindi na yun prone sa error, misspelling, at dagdagbawas nung nag-publish Diba? Kaya importante sa mga mag-aaral ng kasaysayan na matonton ang primary source. At yung primary source at ang Jaryon Tagalog ay wala na. Kung pamilyar kayo kay Jose Alejandrino, isa sa mga kaibigan ni Rizal, yung original niyang, uh, isa sa mga kopya, autograph copy ng biography ni Jose Alejandrino sa Kalaw Collection ay nawala. Ang title ay Memorias, pero Before the war, ipinrint to ng anak ni Jose Alejandrino. La Senda del Sacrificio ang title. At after the war, tinranslate to sa English. Ito yung The Price of Freedom. Eventually, itong The Price of Freedom memoir na to ni Alejandrino ang isa sa magiging influential literature na ginamit ni Gerald Tarog sa kanyang General Luna. Ano? Kasi yung laman ng memoir ni o si Alejandrino ay medyo bias kay Luna. Dahil si Alejandrino ay under Luna, under ni Luna. Okay? And then, isa pa sa nawala sana to reconstruct the Philippine Revolution. One of the interesting episodes during the Philippine Revolution was the revolution in Pampanga. And unfortunately, nawala ang manuscript sana ng kwento ni Jose Banuelos He was a revolutionary who among, among those who liberated Pampanga in 1898, gumawa siya ng memoir, unfortunately, nawala na rin. Yung thesis ko po sa UP ay himagsikan sa Pampanga. Medyo sayang, sana nakadagdag sana itong sources. Eh, wala na tayong way para makahanap ng copy na to from the Kalaw Collection. Isa, sa, isa pa sana sa mga importanteng source ng Philippine Revolution at Philippine-American War ay itong day-to-day -day log ni General Venancio Concepcion. Sa si General Venancio Concepcion na ilonggo ng Philippine Revolution na naging active sa Luzon. 
isa rin siya sa mga generals ni Antonio Luna na noong namatay si Antonio Luna, nirelieve ni Aguinaldo si Binanso Concepcion bilang hepe ng Angeles Boundary, Angeles Tarlac, Tarlac Area. Kaya dito, kaya nandito yung Pamintuan Mansion. Kung familiar kayo sa Pamintuan Mansion sa Angeles, nahirapan din kami i-ascertain NHCP kung saan nga ba sinelebrate ang first anniversary ng proclamation ng Philippine Independence. Ang alam sa local history, sinelebrate ito sa Pamintuan Mansion. Pero may isang primary source na lumitaw na hindi pala sa Pamintuan Mansion ginawa sa Angeles ang first anniversary ng Philippine Independence sa grounds ng Holy Rosary Parish sa, sa, sa parokya ng Angeles na ilang metro lang ang layo sa Pamintuan Mansion. Pero kung sana nag-survive itong day-to-day -day log ni Venancio Concepcion, napabilis sana yung ating pag-intindi sa saan talaga celebrate ang first anniversary ng Philippine Independence noong 1899. Dahil si Venancio Concepcion, ang kanyang estasyon, ang kanyang headquarters ay ang mismong bahay ng mga pamintuan na ngayon ay Museum of Philippine Social History ng NHCP. At ito po, isa, huwag kayo mabibigla sa isa pang mga nawala. Ang mismong diary ni Gregorio del Pilar ay nawala na rin sa, sa Kalaw Collection. Ang natitira na lang po nating source sa buhay ni del Pilar, ni Gregorio del Pilar, ay yung mismong biographing sinulat ni Chodoro Kalaw. Kung pamilyar kayo rito, yung life and death of a boy general hindi ko consider ito yung kinoconsider na secondary source na kasi wala na yung primary source di ba pero malaking malaking bahagi ng autob ng biography ni Del Pilar na pinablish ni Kalaw noong 1930s ay lifted from the diary na na-recover noong namatay si Del Pilar sa Tiran Pass dahil ang huling entry sa diary ni Gregorio del Pilar ay nung mismong araw na namatay siya sa Pasong Tirad, December 2, 1899. So, para magkaroon tayo ng glimpse sa laman ng, bio, ng diary ni Gregorio del Pilar, ito na lang yung ating default. Itong kalaw biography ni Gregorio del Pilar na Life and Death of a Boy General. Na, pina, na noong panahong siya ang direktor ng National Library, isa sa mga projects ng National Library ay mag-publish ng biographical series noong noong before the war at isa sa mga na-publish noong noong pre-war ay yung autobiography ay yung biography ni Gregorio del Pilar at after the war nag-focus na ang National Library sa pag-manage ng library at yung kanyang publication aspect inilipat na sa HI kaya ang, NH, ang NHCP na ang nagpa-publish nung mga, mga dating, dating biography series ng National Library. At hindi naman sa nagpo-promote, bagong labas na po yung biography <laughs> na Del Pilar. Kapapublish lang, ano, para reprint lang. Pwede nyo pumuntahan sa, sa NHCP. I think, di ko alam kung 120 pesos or some to, sa, ano siya, below 200. Sorry, nag-promote pa, no? <laughs> Ayan. So, Tingnan nyo, isa, il, 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 lima lang po ito sa listahan ng mga nawalang importanteng dokumento sa Kalaw Collection. Opo. So, dako naman tayo ngayon sa Philippine National Library and Museum. Before the war, nagkaroon na ng management plan ang Philippine National Library and Museum. Itong management plan na to, parang ito yung tinatawag natin conservation management plan na ginagawa ng mga cultural agencies sa mga historic structures at properties. So ito yung plano, naging plano ng National ng Philippine National Library and Museums. Before the before the liberation, it, hindi ko lang hindi, hindi ko lang matuntun kailan nangyari itong paglilipat ng mga sources. Inilipat dahil nga dati ang archives ay parte ng National Library, yung 16 million Spanish documents ay successfully na i-transfer sa kusina ng Bilibid Prison, Santa Cruz. 
Ano po? Ayan. Imagine truckloads of Spanish documents iniligtas, inilipat sa Bilibid Prison, sa kusina ng Bilibid Prison. At according to dating National Archives Director, I forgot the name, uh, Domingo Abelia, hanggang noong 1950s, hindi alam saan ililipat ang mga Spanish documents ng National Archives. To the extent na basa ng tubig, binabaha ang Santa Cruz. Kaya makikita nyo, may mga ilang dokumento sa National Archives na Spanish documents na basa ng tubig. Yun yung kinukwento ni Domingo Abelia. Dahil walang, dahil after the war, hindi alam saan ililipat ang National Archives collection. Okay? And then, a portion, ito yung pang-apat na apartment ni Bayer na inilipat agad sa Malacanang compound. Nasa Malac San Miguel. May ilan sa mga letters ni Rizal ang inilagay sa Manila City Hall. And then, may merong 3,000 volumes ng Filipiniana Holdings ng National Library ang agad itinakbo sa PNU. Kapag kayo ay papunta kayo ng, papunta kayo ng, ano, ng Ayala Bridge, yung lugar kung saan itin, inilagak yung koleksyon ng National Library ay nasa may left side na building. Dahil yung kabilang side ng building, sinunog ng mga hapon, buti na lang, wala doon sa kabilang building yung natitirang koleksyon ng National Library na nakaligtas. At the rest of the collection ng National Library, the 550,000 550, collection of books, journals, ephemeras, etc. ng National Library at 2,500 artworks ng National Museum and Artifacts inilagay dito sa National Museum of Fine Arts Basement. Bakit? Dahil ang tingin ng National Library and Museum noon, ligtas ang Fine Arts Building, na dati Legislative Building. Yung basement ay ligtas. Pero ang mangyayari, okay, di lang makita. <laughs> ang mangyayari ngayon, ito yung, ito yung Legislative Building after the war. February 25, sinimulang bombahin ng mga Amerikano ang legislative building. Bakit? Dahil after Intramuros, after Manila Hotel, after, after makuha ng mga Amerikano yung iba't ibang parte ng Maynila, nagtago ang mga Hapon sa matitibay na structures ng finance building, ito, agriculture building, ngayon ay natural history museum, at dito sa Legislative Building, now the National Museum of Fine Arts, dyan sila nagtago ang mga Hapon. At nagsimula ang pagbomba sa, nation, sa Legislative Building, February 25, napasok ng mga Amerikano ang Legislative Building, February 26 of 1945, room to room. Imagine the galleries of the fine arts, room to room. Nagbabarilan, tinotorch, ng mga Amerikano, yung bawat sulok ng, ng legislative, legislative building para lang ma-ensure na walang hapon na matitirang buhay sa loob ng building. At kinabukasan, February 27, ito na yung iconic na nag-crumble na ang legislative building, nawasak ng legislative building. At napasok ng mga Amerikano ang basement ng National Museum of Fine Arts na kung saan nandoon ang daang-daang libong libro at mga paintings ng National Museum. Hindi ko lang sure kung merong literature o merong memoir ang isang sundalong Amerikano, ano ang itsura ng basement nung sinusunog nila ang laman ng basement para magkaroon tayo ng idea. Dahil naabo ang halos laman ng basement ng legislative building. Ano ang mga nawala after the war sa legislative building? Ang J. Clemente Zulueta collection, Pilipiniana collection din po ito, at si Clemente Zulueta ay isa sa mga 
journalist noong Philippine Revolution at may mga at active din siyang journalist even uh, even during the American period at meron siyang mga koleksyon na binili ng Philippine government at naging parte ng National Library. Tabakalera Collection, ipinangalan ito sa ipinangalan ito sa kumpanya ng tabako sa Pilipinas. Kasi noong early 1900s, sila ang nakabili sa napakayamang Pilipiniana collection sa Barcelona ng isa sa mga tinatawag natin noong una kaaway ng mga Pilipino, ng mga propagandista sa Europa, na eventually naging isa sa mga number one idols, nag idolo kay Rizal, si Wences Lauretana, kung pamilyar kayo kay Wences Lauretana. Naging, naging passionate siya about the Philippines at nakabuo siya ng maraming, maraming koleksyon tungkol sa Pilipinas. Mga lumang dyaryo, mga lumang libro, na, na pinrint ng mga, mga praile, yun ay binili ng, tabakalera, ng, ng kumpanyang tabakalera sa Barcelona noong early 1900s. At noong tayo nagsisimula ng patunayan sa mga Amerikano na kaya na nating magsarili, isa sa mga nagpatunay dito ay kailangan may matinong national library ang Pilipinas bago tayo lumaya. At yun yung naging isa sa mga koleksyon ng National Library, yung Tabacalera Collection. 1913, ibinenta ng kumpanya ng, tab kumpanya ng tabako sa government sa halagang 250,000 noon yung buong koleksyon ng Tabacalera. Ano po? At kung di ako nagkakamali, merong isang Amerikano na gustong bilhin yung Tabacalera Collection sa halagang millions pero mas pinili ng kumpanya ng, tabakalera, ng, ng tabako na ibenta to sa Philippine government out of patriotism, di ba? Ayan pa yung mga nawala. Of course, the Trinidad Pardo de Tavera collection. Si Trinidad Pardo de Tavera, isa sa mga propagandista at may hilig at interes sa Philippine history and culture noong, American, noong Spanish period. Naging director din siya ng National Library. Kaya meron siyang koleksyon sa loob ng National Library before the war. Meron ilang natira sa pamilya ng mga Pardo de Tavera, pero ito ay idonate na sa Ateneo. Kaya ngayon, meron Pardo de Tavera collection sa Ateneo, the Manila University Rizal Library. Pero yung significant collection niya nasa National Library, kasama sa nawala. Ito si Wences Lauretana, Trinidad Pardo de Tavera, At is, ilan ito sa mga nawala sa National Library? Original letters ni Marcelo del Pilar at Apolinario Mabini. Isa sa mga nawala. Na ilang, ilang, best, ilang, ilang taon ding pinaghirapan ni Kalaw nung siya ay direktor ng National Library na makolekta. Pero before... before Before the liberation, 1930... Kasama sa mga pinablish na ni Kalaw ang four volume na letters and even the diary, memoir ni Apolinario Mabini na publish pa kahit pa paano, apat na volume. Ito yung ano, um, La, La Revolution Pilipina na publish pa to before the war. At again, sa hierarchy of sources, primary source siyang itinuturing pero again, kailangan natin hanapin yung original. Paano natin confirm kung merong nawalang linya habang tinatype yung La Revolution Pilipina kung wala na yung mga original sources? Nagkataon naman na before the liberation, ipiprint sana ng National Library noong 1945. Ang three volume naman na Letters ni Marcelo H. Del Pilar. Nawala even yung galley proof, meaning yung mismong, yung mismong, ano, yung mismong uh, typeset na sana i-imprenta na lang ng government printing office, nawala. Nasira kasi yung government printing office dito sa Maynila kasama sa mga nasira. So, before the war, 
wala tayong alam na letters, primary sources ni Marcelo H. Del Pilar. Nada. Wala. Even the original and even yung sanang i-imprenta noong 1945 na escritos de Marcelo at Che Del Pilar na abo rin. Hanggang one day, 1954, pumasyal sa National Library si Luis uh, pumasyal sa National Library si Dr. Jorge Bocobo. Na nagkataon naman, si Dr. Jorge Bocobo pala ang nag edit nung sanang ipapublish ng National Library na letters ni Marcelo H. Del Pilar. At isinurender ni Jorge Bocobo yung kopya niya ng manuscript. Siguro may mga ano pa yon, may mga corrections niya pa sa National Library. So yun na lang yung ating default source sa mga letters ni Marcelo H. Del Pilar. 1955, inimprenta ng National Library yung sana ay naimprenta ng 1945 na escritos de Marcelo at H. Del Pilar. So, buti na lang naniniwala ang mga scholar at mga sudyante ng kasaysayan sa tinatawag nating serendipity. Ibang tipong hindi mo inahanap, darating na lang bigla. Ano? Akala natin wala na pero meron pa pala. Ano? So ganun yung nangyari sa moment na yun, noong 1954. Buhay pa pala yung manuscript na ini-edit ni Jorge Bocobo na letters ni Marcelo H. Del Pilar. At ito na siya ngayon. Di ba? Inimprenta siya, three volumes to. At ngayon, patuloy na iniimprenta ng NHCP. Okay. So, ito yung mga... Ano, ito yung mga pangkabig na kwento ano na medyo may mga good story naman pala. Isa rin sa mga nawala sa National Library, itong isa sa mga pinakamatandang dokumento sana sa Luzon tungkol sa mga royal families sa Luzon. Yung Last Will and Testament ni Don Fernando Malang Balagtas. Idinunit ito ng isang pamilya from Kabanatuan, Mebaycia sa National Library pero kasama rin sa nawala. Itong ano, itong last will. Bakit ko, sa, sa dinami ng mga nawala, bakit ito yung pinili ko? Importante kasi siya to reconstruct the pre-colonial history of Luzon. Ito yung dokumento na kinukwento ng testator, si Fernando Malang Balagtas, na magkapatid pala itong mga apelido na lang ngayon na alam natin. Gat Maitan, si Gat Dula, Gat Bonton, Gat Chalyan. Magkakapatid pala itong mga to na eventually nag-apelido na lang, ano? So, nandito yung mga, mga lumang pamilya na kalista. Pero ito ay may, mas may importansya sa mga taga Maynila, Bulacan, Pampanga, Maybaycia. Dahil sila yung nagkikerry ng mga apelido ng mga royal families. At nandyan din pati yung family tree nila Raha Suliman, Raha Matanda, Lakandula, na wala. Of course, isa rin sa mga dapat ipang hinayangan, yung 1911 na historical data papers. Sino rito pamilyar sa HDP, Historical Data Papers? Kaya paano pamilyar halos dito, ano? Noong 1953 kasi si Quirino nagpa-HDP. Pero before 1953, meron ng HDP as early as 1911. Gumawa ng executive order si William Cameron Forbes, dating Governor General, sa lahat ng mayor sa buong Pilipinas na mag-submit ng mga historical documents at historical sources sa National Library noong 1911. Bawat probinsya nag-submit. Lahat ng yon nawala. 1938-37, inulit uli yon ni Manuel Quezon. Naglabas siya ng, ng executive order noong panahong presidente si Manuel Quezon. Yun, wala na tayong idea ano yung second generation na yon ng HDP na sinabmit ng mga probinsya at bayan sa National Library. Lahat ng yun nawala. Pero magkataka kayo, yung Noli Metanghere, El Pilibusterismo, lahat ng iba pang mga letters ni Rizal, nakaligtas. Salamat sa PNU, dahil doon tinransfer yung mga, yung mga original manuscripts ni La Rizal. Pero kahit mismo sa pagpili ng mga ililigtas, priority, Si Rizal pa rin yung priority ng mga nag ano di ba? <laughs> nag, ano, mga nag salvage, di ba? Yung mga because of his stature ano. Pero kung meron lang mga volunteers noon, kaarami pa tayong pwedeng iligtas. 
after the war, anong nangyari? December of 1945, nagkaroon ng technical working group para isurvey ang mga pwede pang i-retrieve na koleksyon ng National Library and Museum. At ang nag-head nitong team na to ay si Gabriel Bernardo. Ngayon ay tinuturing ng mga Pilipino librarians as the father of Philippine, Philippine librarianship. Dahil isa siya sa mga nagpursigi na buksan uli ang mga li public libraries sa Pilipinas after the war. Dahil hindi lang national library ang naapektuhan. Maraming library sa mga probinsya ang nasunog at nasira. And then, 1949, muling itinayo ang Philippine Legislative Building. Pero this time, hindi na pinayagan ng Kongreso ng Pilipinas ang National Library na magstay sa, sa building na yan. Ibinigay na lang ng Congress ang luma nilang session hall sa may Sempalok. Doon sa may, ang ngayon, ngayon ay, ano, itong, ano, um, da, ang pangalan ng kalsada dati ay Lepanto Street. Ngayon ay um, Serio Loyola Street. Ngayon. Doon, nagbukas uli ang National Library sa Sampalok, Maynila. Kasi nga, siguro ang logic siguro ng mga congressman noon, eh, ano pang, bakit kailangan nyo ng spacious na lugar? Wala na kayong koleksyon. Doon na lang kayo sa lumang bahay na dati namin pinag-opening pinag session after the war. Isa siyang sequestered Japanese school kung saan immediately after the liberation of Manila, binuksan uli yung Congress. Eh, wala naman yung legislative building, di ba? So doon sila nagtsaga sa isang lumang bahay isang dating Japanese school sa may Sampalok. Eventually, ito-donate ito ng Office of the President sa PUP. Ito ngayon yung PUP, dating PUP main campus sa Sampalok. Ano po? Yun, yun, yun yung dating ano, National Library. Okay. Kaya nga may tinatawag na library compound dahil doon sa collection, sa ano na yun. Ngayon ay, ngayon ay PUP property pa rin siya. Ano po? Pero 1949, nagkukwentuhan kami kanina ni Dr. Victores, meron palang Congress ang mga librarians noong 1949, Philippine Librarians Association. At ang topic ng conference, i-assess ang mga nawalang dokumento, libro, at iba pang pag-aari ng mga library sa Pilipinas. Even the religious libraries kasama din doon. At ang dating National Library Director, Luis Montilla, na concurrently ay director din ng, national, ng, national, ng NHCP noong 1950s, 1940s, meron siyang paper na binasa. At sana malukit natin. Kanina ko lang nalaman kay Dr. Torres na meron palang dinitalyeng mga iba pang mga importanteng dokumento na nawala noong World War II, yung dating director na si Luis Montilla. Okay. Ngayon, magkataka kayo, bakit biglang lumaki ang koleksyon ng National Library. Meron kasing American Thomas Hite na ang pangalan ay si Luther Parker na nagkataon naman before the war, umuwi sa California. At isa rin siya sa nagmamayari ng mayamang Filipina na koleksyon. At marami din siyang mga inikot nung siya ay superintendent ng Pampanga, Maybaysia, Pangasina, ng Ilocos. Inisa-isa niya yung mga, mga matatandang pamilya, inirecord niya yung mga kwento, etc., etc., So, siya rin yung nagsulsol kay William Cameron Forbes noong 1911 na magpa-HDP noong 1911. At yung kanyang koleksyon ngayon ay ibinenta sa National Library at sa UP Diliman, main library. Ang, yung kanyang mga local history materials napunta sa, National, napunta sa UP main library na pwede nyo ma-access anytime sa kanyang sa rare collection ng National ng UP Diliman Main Library at malamang familiar kayo sa, sa mga koleksyong napunta sa National Library. Mapapansin ninyo, ang National Library mayroong isang green notebook, scrapbook na kulay green ng mga, mga lumang litrato ng mga simbahan, ng mga tulay noong early American period. Yung mga litratong yon ay ibinenta, yun ay documentation ni Luther Parker yung Luther Parker collection ng mga litrato. So, yun yung napunta sa National Library. 
matatandaan nyo kanina, meron pang 3,000 Pilipinian na collection na, 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 na natira sa PNU, di ba? Yun ay bahagi ng Tabacalera Collection. Ang Tabacalera Collection, I think, mahigit 5,000 ang collection niya. 3,000 lang ang nag-survive. At nagkikipagkwentuhan ako sa Pilipiniana Section Head ng National Library, ngayon daw ay sinisimulan na nilang i-document ang Tabacalera Collection. Na for the longest time, ay, ano, ay wala, wala palang ano, walang katalog. Ngayon nila sisimulan yung pagkakatalog ng Tabacalera Collection. And then, 1960s, kung natry nyo nang mag-microfilm sa National Library at sa UP, UP Main Library Pilipiniana, makikita ninyo, may mga microfilms doon na ang tatak, University of Michigan. Dahil ang University of Michigan, na hanggang ngayon, sa panahon natin ngayon na may digital library, marami siyang Pilipiniana collection. At nagbahagi ng microfilm at microfiche ang UMICH sa National Library at sa UP Main Live para may masimulan naman tayo kahit paano. At I, think, at I think sa panahon ding ito, nagbigay ang Australia ng microfiche ng collection ni Bayer. Ito kayo na makikita ninyo sa National Library. At ang, at ang UP Main Live, meron ding microfiche. Ang microfilm, di ba, rollo yun? Ang microfiche, para siyang, ano, para siyang, ano, para siyang transparent na, ano, na plastic. Tapos, ano lang siya, sa, sa isang, sa isang microfiche, siguro meron dosing picture. May sariling microfiche reader, ang, ano, ang National Library. Try nyong gamitin. <laughs> And then, 1961, Centennial ni Jose Rizal, isa sa mga projects ng Jose Rizal National Centennial Commission ay itayo ang isang building na natawaging Rizal National Shrine. At yung Rizal National Shrine na yon ay ang ngayon ay ang National Library. Doon din itinransfer ang 16 million documents ng National Archives at doon din sa right wing kung kayo'y nakaharap sa National Library, matatagpuan ng opisina ng NHCP dati. Kaya ang marker ng NHCP at ng National Library, kung nasaan ang monumento ni Apolinario Mabini, nandoon ang wing ng NHCP. Kung nasaan ang wing ni Chidoro Calao na nakaupo sa, na monumento, ni, monumento niya, nandoon ang National Library at Archives. Yun yung, ano, yun yung kwento-kwento sa akin na matatanda sa NHCP. Ano, nung panahon na nandun pa ang NHCP sa National Library, na ang, ang pangalan niya ay Rizal National Shrine. At isa sa mga projects ng Centennial Commission, paramihin pa ang koleksyon ng National Library. At marami pang mga na-recover, ma marami pang mga natuntun na mga letters ni Rizal. At nakapag-publish nga sila ng ilang volume na epistolario Rizalino, Di ba? Ang daming mga letters ni Rizal. 1970s, irerepatriate ng Amerika ang Philippine Insurgent Records. Ito yung mahigit 400,000 na original revolutionary records na nasequester ng mga Amerikano ng Philippine-American War. Ito yung mga original letters nila Aguinaldo, Mabini, etc. Sa iba't ibang panig ng... Iba't ibang panig ng ano, ng... Pilipinas, ng Philippine-American War. So, bago ako magtapos, ito yung, lo, ito yung dahilan kung bakit may isang lecture sa 500 years celebration about dito sa World War II, na nawa, sa mga koleksyon na wala ng World War II. Drawing from Rizal's words, ang 2021 ay taon din ng ating mga ninuno. Ito yung panahon ng pagbabalik natin kung sino ba, ano ba itsura nila, ano ba yung nabiging buhay nila bago dumating ang mga Spanyol. At nung moment na hinarap natin ang mga Spanyol, ano ba talaga tayo? Yun yung concentration ng 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines. Tapos na yung panahon na tayo ay nadiskubre lang, na tayo ay nagkapasalamat kay Magellan, nagkapasalamat na may sibilisasyon tayo, na di ba? For the longest time, yun ang ating paniniwala. Wala tayong kultura, tayo ay savage, di ba? Tapos na yung panahon na yun. At nagbunga na ang halos isang siglong 
pagkukursige ng mga historians, archaeologists, na patunayan na meron tayong sibilisasyon bago dumating ang mga Espanyol. At yun yung gustong buhayin sa 2021 ng gobyerno. At isa sa mga ambag ng NHCP sa selebrasyon na ito ay simulan ang National Memory Project. Ano ba itong National Memory Project na to? Yung koleksyon ng NHCP, ang first phase, i-upload ang katalog ng library holdings ng, ng NHCP para makita ng public for free. Para hindi na kayo pumunta sa NHCP. At pagpunta nyo na lang sa NHCP, titingnan nyo na lang yung libro at koleksyon na meron kami. At para malaman din ng mga Pilipino na meron palang ganitong artifacts, gamit, libro sa 27 museums namin sa buong Pilipinas. Ito yung ang, maliit ang bag namin sa 2021 na huwag na sanang maulit uli yung 1945 na hindi natin alam ano yung mga nawala sa atin talaga. At simulan natin sa pagkakatalog ng mga koleksyon na meron ang mga cultural agencies. At sa tulong din ng iba't ibang institusyon sa Pilipinas na miyembro ng Local Historical Committees Network, sana makapag-ambag din sila kung ano bang merong koleksyon ang mga taga-Cagayan de Oro, ang mga taga-Bicol, sa mga private libraries at universities na para mapapadali at mapabilis yung ating pagsulat at pag-unawa sa nakaraan. Ayun po. Maraming salamat po. Thank you, Sir Ian. Uh, we now open the floor for questions. Uh, you can direct your questions to me or to, our, to the microphones that are currently being... Uh, magandang hapon, sir. Uh, maraming salamat sa inyong uh, magandang lecture. My name is RV from Paranaque City Public Library. Uh, ang work ko doon is local historian in charge. So ako ngayon nang umahawak ng mga archival folder na kung ano pang nasasalba ng Paranaque City Public Library. Ang question ko, sir, paano magkakaroon ng affiliated city library ng Paranaque doon sa Local Historical Committee Network? Thank you. Okay. Siguro, nandito si Jerwil Cruz. Pwede natin siyang kausapin mamaya after this para doon sa detalye. Ano? Sige po. Next question po. Ay, Sir Vic. Hi, si Dr. Vic Torres sa uh, De La Salle University. Um... Ilang ano lang siguro, ilang uh, notas ni Correcciones dun sa iyong presentation, ano? Um, yung, um, ano ni Alfonso Okupin, kaya actually na-preserve yun kasi he wasn't living in Binondo. He was living in Santa Cruz. Santa Cruz. Ano, halos katabi niya yung bahay kasi ni Hidalgo. Okay. No, so, na-preserve yung ano niya, na-preserve actually yung collection niya, lalo na yung Rizal collection na nasa, ano ngayon, no? nasa national na... Uh, library ngayon. Um, tapos, yung sa pagkatanda ko kasi, yung PIR documents, 1959. 59. Tinar Sorry po. I stand corrected, sir. Oh, kasi you. that was the, the um, part of the um, US negotiations with the ano, si Eisenhower, uh, time ni Eisenhower, no? nung tinan over dito yung PIR documents. Um, I'm not sure kasi yung dito kay Venancio Concepcion, Because the publish yung first and second, yung first notebook po niya sir. Oh, pati yung third. Yung yung second ang nawawala. No, um, from what I remember, kasi it was my wife's great grandmother who kept the notebooks. No, ang ang sinabi ang kinwen to sa amin nung buhay pa yung matanda. Pinahirap tao niya. Yung yung notebooks sa from in the 1960s ata. No, pinahirap tao. Existing pa yung notebooks even after the war. No, um, kaya lang hindi na tao ipinalik. Now, what was returned no, ang, um, was the first and the, the third. The, the second, though, was really missing na. Hindi na nila mahalam kung sa ino nakalagay. But I specifically remember, though, sumalangit na wa, the, um, si William Henry Scott was also involved in the lending of the Venancio Concepcion uh, notebooks. So, of course, kwento-kwento lang yun. No? Probably, in addition to your notes, the TM Callow collection was supposed to be preserved. No, ang problema, 
the original TM Callow collection was in the house in Sampaloc, sa likod ng, sa, no, in, um, Sergio Loyola. No, kung saan nakatira dati si Eva Estrada Callow, no? Uh, Doon dati yung collection. Tapos, um, natakot yata kasi yung family nila Callow na magkakagera kasi nagsimula na yung liberation. UST kasi ang unang, you know, UST ang unang uh, malilib, alam nila maliliberate kasi the Americans were coming in from the north. Inilipat nila ngayon yung Callow collection from the house in Sampaloc to Ermita. No? Kaya ngayon, sabi nga nila, malas daw, malas daw talaga yung collect, malas daw talaga kasi na-preserve sa nila sa Sampaloc kasi hindi naman kasi tinamaan ng Sampaloc ng gera. No, unfortunately, ang natamaan yung collection sa um, dito sa, ano, dito sa, ano, sa Sampaloc, no? And uh, one, one last thing pala, yung sa Legislative Museum, yung sa Legislative um, Building, um, hindi actually nilipat yung mga libro doon. Because the National Library before was in the basement of the National Museum, uh, of the National Legis uh, the Legislative Building, no? Kaya nailipat na nila Luis Montilla yung, ano, yung, um, PNU. collection, no? Unfortunately, by the time na, uh, nailipat nila halos lahat, na ano na, nagsimula na yung shelling ng Manila. So they, they only, they only uh, managed to get part of it, no? Ang interesting story dito, nung na-recover nila yung papers ng Rizal, the Noli and the Fili, uh, according to the one of the, uh, according to the account of Luis Montilla, tilago nila sa kahadeyero yung yung uh, Rizal manuscripts. manuscripts, no? Yung Rizal papers. Pagdating na nila sa PNU, nakapukas na yung safe. No? Pinaklas yung pinto. So, oh, it was, ano daw, scavengers daw, or looters. Pinaklas na daw yung safe. Puti na lang, hindi na buksan ng, hindi na, hindi na buksan ng todo yung pintuan. So, the papers were still uh, a bit uh, preserved, no? Um, clarification then. Before, he, uh, after he, before he died, Apolinario Mabini instructed his brother to burn all of his papers. No? Because probably, ayaw naman, ayaw naman yung mga pangalan niya, but uh, nasinunod naman ang kapatid niya. No? He, um, that's why you can see hardly any papers of, ano, any papers of uh, Apolinario Mabini now, kasi sinunod mong kapatid. But yung mga iba na tama ka, na, na binigay sa National Library, kasi it was part of the government evidence against him, yun ang nadali ng, uh, ng uh, sulok. No? Um, ang question ko di here is, ano, um, just in terms of uh, the recovery of the National Library, ano ang ginawa ng uh, government no, with regards to that? Kasi, uh, apparently, may ba naglalaan na ng budget for the recovery. Did the National Library far file any war damage claims for the, ano, for the what was lost dun sa, sa damage to the uh, National Library? No? Come again, sir. <laughs> nag, nag, -file ba, nag file ba sila Luis Montilla ng ano, war damage claims for the, ano, for the destruction of the National Library? Sa pagkakaalam ko po, sir, opo, nag-file sila through Gabriel Bernardo po, 1945, kasi kailangan yung assessment. So, sinertify siya ng UNESCO. I think may UNESCO report about sa mga cultural properties na nasira sa Pilipinas. So, I think yun yung naging basis, siguro in kind or kasi yung UMICH, nagpadala ng mga ganitong collection. Pero hindi ko lang alam, sir, yung details kung magkano yung nilaan para buksan uli itong mga to. Pero I think, sir, may, meron, sir. Kasi yun yung naging basis bakit binuwag yung um, U.S. Circuit Library para gawin na siyang mga provincial libraries. Na, lalaman ko to nung binabasa ko yung history ng Cebu Public Library. Kasi dati siya Circuit Library, then after the war, ginawa na siyang public libraries. At maraming probinsya na nakinabang sa ganitong sa war damage, mga libraries. And then, dagdag ko lang pala, kabilang sa mga nawala, ay ang mga, well, allegedly, mga buto ni Bonifacio at Gregorio del Pilar na nas, nasa National Library. Hindi na rin na-recover. Ano po? Thank you, sir. Any more questions? Oh, we can entertain one more question from the... 
begins. Uh, good, good afternoon po from Philippine Normal University po. Uh, regarding po dun sa mga uh, libro po sir, di ba, uh, may mga libro na din nila sa PNU sir, bago yung World War II. Ayan. Uh, ano po yung uh, ano po yung mga nangyari sa libro na dinalas nung World War II at uh, after after nung World War II, ano pong nangyari sa mga libro na dinalas sa PNU, sir? Salamat po. Ayun, thank you. Automatically, na-absorb siya ng National Library nung siya'y dinalas sa Sampalok. Ito ngayon yung Tabacalera Collection na hanggang ngayon nga kinakatalog pa rin ng National Library. So, na, ano pa rin yun? Uh, naging part pa rin ng National Library after the war. Thank you. One more question from the audience. Last question, Paul, before. Okay. Thank you, everyone. May we now call on. Uh, may we now call on Sir Alvin Al Alcid? Uh, Deputy Executive Director of the National Historical Commission of the Philippines to award the Certificate of Appreciation to uh, Mr. Ian Alfonso for being a resource speaker uh, in the 15th Centennial Lecture Series. May we call on Ms. Annie Rose Mabag of the National Museum Museum Services Division to represent the National Museum. The National Consentennial Committee uh, awards this uh, certificate of appreciation to the National Museum for hosting both the fifth Consentennial Lecture and the uh, and the National Costume of Miss, uh, 2018 Miss Universe Miss Catriona Gray, Grace na, uh, Exhibition. To learn more about the special exhibition currently on display in front of us, uh, may we direct your attention to uh, this special AVP. Ikasampunang Disyembre, 2018, namangha ang lahat sa pambansang kasuotan ni Binibining Catriona Elisa Magnayon Gray na ipinambato niya sa Miss Universe 2018 na nagkakaisa sa iba't ibang elemento ng multi-etniko, multilingual at multikultural na bansa na tinatawag nating Pilipinas. Luz Viminda, magdiwang, lumaban, at pagyaman. Pinagkakaisa rin nito ang iba't ibang talento mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kung kadalasang ang naiisip lamang natin na pambansang kasuotan ay yung kilala bilang Filipiniana, inisip at hiniraya ni Nakatriona at ng kanyang trainer na si Architect Carlos Buendia Jr. na katawanin ang tatlong malalaking grupo ng kapuluan na bumubuo sa ating inang bayan. Para sa Luzon, ang diwa ng pinakamahabang Pasko sa pamamagitan ng parol ng Pampanga na may mga kulay ng ating pambansang bandila na dinisenyo ni na Gerson Dema Vivas ng Coronadal at ng manilikha ng parol Pampanga na si Eric B. Kiwa ng San Fernando. Para naman sa Visayas, ang diwa ng kanilang mga mandirigma ang binuhay ni Dema Vivas sa bodysuit ni Catriona. Batay ang mga disenyo ng damit sa depiksyon ng mga mandirigmang Bisaya na matatagpuan sa Boxer Codex noong 1590. Ang mga batek o tatu ay tulad ng mga anting-anting na proteksyon ng kaluluwa ng mandirigma mula sa kasamaan at kumakatawan din sa kagitingan, tagumpay at kapangyarihan ng ating mga bagani. At para naman sa Mindanao, Ang kalinangan ng mga lumad na tiboli na ipinahayag ng kanilang mga habing tinalak na ang mga disenyo ay binubuo nila mula sa kanilang mga panaginip. Ang disenyong batek at mga abubot na tiboli ay dinisenyo rin ni Dema Vivas habang ang bota naman na nagtataglay ng mga habing Mindanawan ay dinisenyo ni Jojo Bragay sa tulong ni Ardel Presentacion. 
sa likuran ng kanyang kasuotan ay isang obra ng pinagsaluhang kasaysayan at kalinangan ng mga katutubo, muslim at kristyano sa tradisyon ng mga obra ni Botong Francisco at nagtataglay ng mga imahe na pahiyas. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Sampagita, Kulintang, Bayanihan, Moriones, Mga Eksena sa Dinagyang, Trahedya at Katapangan sa Marawi, Waling-wali, Butanding, Jeepney, Pandango sa Ilaw, Singkil, Tinalak, Sinulog, Haribon, Igantes, Mascara, South Sea Pearls, Bulkang Mayon at Bulkang Taal, Ilog sa Ilalim ng Lupa, Mga Nakaligtas sa Yolanda, Talabaw, Bayo sa Banawe, Chocolate Hills, Masjid di Maukom o mas kilala bilang Pink Mosque, Bulol at Manunggul Jar. Gayun din, ang limandaang taon ng kagitingan at tagumpay mula sa labanan sa maktan ni Nalapu-Lapu hanggang sa partisipasyon ng kababaihan sa pagtindig para sa kalayaan tulad ni na Gabriela Silang at Tandang Sora, ang pagbubuo ng nasyon sa pamamagitan ng mga sinulat at eroismo ni Jose Rizal at ng himagsikang Pilipino na sinimulan ng katipunan at nagbunsod ng ating proklamasyon ng kalayaan mula sa tatlong daang taong kolonyalismo sa Kawit-Kavite at ang pagwawagayway ng ating pambansang bandila. Nakapaligid sa obra ay ang disenyong barok na mga simbahang ipinagmamalaki bilang UNESCO World Heritage Sites. Gawang disenyo sa pukpok o brass metal craft ni Tomas Ramirez ng Pampanga. Nakapaligid din ang ilang kataga mula sa ating pambansang awit sa baybay. Lupang hiniran, duyan ka ng magiting, sa manlulupig di ka pasisiin. Sa dagat at mundok, sa simoy at sa langit mong buhaw. Si Justin Aliman ang siyang pangkalahatang nag-ayos sa estilo ng pambansang kasuotan na ipinambato ni Katriona. Sa pagpapakita ng labanan sa maktan at sa itsura ng ating mga ninuno bago dumating ang mga Espanyol, lalo na ang mga batek ng mga pintados ayon sa Boxer Codex, maging ang pagpapakita ng ilang elementong kristyano, ay sinalamin na ng kasuotan na ito ni Katriona ang diwa ng paggunita sa kinsentenaryo o limandang taon ng kagitingan at nagumpay sa maktan, ang pagpapakilala ng kristyanismo sa Pilipinas at ang unang pag-ikot ng tao sa mundo sa 2021. Kaya naman, ang National Quincentennial Committee ay sumulat agad kay Katriona isang araw matapos niyang isuot ang kasuotan upang ipakita ito sa mga Pilipino. Sa tulong ng Pambansa Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, Embahada ng Pilipinas sa Thailand at ng Philippine Airlines, dali-daling nayuwi ang mahalagang kargo upang maitanghal sa pagpapasinaya ng paggunitang pangkinsentenaryo noong ikadalawampot isa ng Disyembre 2018. Binalikan ni Katriona ang kultura at kasaysayan sapagkat nais niyang sa paglakad niya sa entablado sa harap ng daigdig. Hindi lamang niya suot ang pangalan ng Pilipinas, ngunit dala niya ang bigat ng mga tagumpay, trahedya at higit sa lahat ang kadakilaan ng sambayanang Pilipino. Kaya naman, sa tagumpay ni Katriona na makoronahan ng Miss Universe 2018, Ipinakita rin natin sa kanya ang ating pagkakaisa at pagmamahal. Mensahe ni Katriona sa bawat sasaksi sa kasuotan niyang ito, ang pamanay pagyamanin, ang bayan ay mahalin. Ito ang Pilipinas. On behalf of the National Quincentennial Committee, We thank you uh, for joining us on this uh, special lecture. The certificates of uh, participation will be uh, handed out at the Ayala Hall, uh, down the hall here in the uh, National Museum uh, of Anthropology. Uh, may we kindly remind all participants uh, to submit their accomplished evaluation forms in exchange for these certificates of uh, participation. Uh, to those who will be needing certificates of attendance, kindly approach any uh, member of the NQC Secretariat to request. Also at the Ayala Hall. Again, thank you and good afternoon.